പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നീണ്ട ഒരു അവധിക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മലയാളം ടീച്ചർ സജിത നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും എന്നെ അറിയാം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പുതുതായി വന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ എന്നെ പരിചയമില്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് സാധാരണ നമ്മുടെ മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കേരള പാഠാവലി അടിസ്ഥാന പാഠാവലി എന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കേരള പാഠാവലി എന്ന പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേരള സിലബസിൽ വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണവ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക പേന അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരുന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത്ര ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ മുന്നിലും ഇരിക്കുക ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ചിത്രം എന്നാണ് എന്താണ് ഒരു ചിത്രം ഈ ഒരു ചിത്രം എന്ന പാഠം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള കവി തന്നെയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ആരാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ്റെ സാഹിത്യ മഞ്ചരിയിലെ സാഹിത്യ മഞ്ചരി മഞ്ചരിയിലെ കുറച്ചു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു വരികളാണ് ഒരു ചിത്രം എന്ന കവിത നമ്മൾ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം ഓർമ്മയുണ്ടോ അതേതായിരുന്നു ഉദ്യാന ദേവത എന്ന പാഠം ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്യാന ദേവത എഴുതിയത് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ വള്ളത്തോളായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് ഉദ്യാന ദേവത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതും സാഹിത്യ മഞ്ചരിയിൽ നിന്നെടുത്തതായിരുന്നു കേട്ടോ സാഹിത്യ മഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കൃതിയാണ് ആ വലിയ കൃതിയിലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കവിതകളാക്കി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഉദ്യാന ദേവത കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഉദ്യാന ദേവത വള്ളത്തോളിൻ്റേതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ മഞ്ചരിയിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് സീതയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ചിത്രം എന്ന കവിതയാണ് ആ കവിതയിൽ പറയുന്നത് സീതയെക്കുറിച്ചല്ല കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കൃഷ്ണൻ ലിറ്റിൽ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാർട്ടൂണൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ടി വിയിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണകാഥയിലെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കവിതകളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറു ചില കഥകളെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു കഥയല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു സംഭവം ചെറിയ ഒരു സംഭവം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇത്തിരി ഭാഗം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഭാഗമാണ് ഒരു ചിത്രം എന്ന കവിത അപ്പോൾ ഈ കവിതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നമ്മുടെ കവിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആര് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ എന്താ കവിത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കവികൾ അല്ലേ ത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ കവിത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കവികൾ ആരാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കവിത്രയങ്ങൾ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ ഇതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കുമാരനാശാൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യരെ നമ്മൾ ഉള്ളൂർ എന്ന് മാത്രം വിളിക്കും അപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ ആശാൻ ഉള്ളൂർ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് എന്ത് ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ അപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട കവിയാണ് അല്ലേ കവിത്രയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടോ വള്ളത്തോൾ വള്ളത്തോളിന് ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതുകയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ എന്ന്
ഇനി അടുത്തത് ആരാ വരുന്നത് ഉള്ളൂർ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ എന്നാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളൂർ എന്നെ എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ വള്ളത്തോൾ കുമാരനാശാൻ ഉള്ളൂർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ വള്ളത്തോളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വള്ളത്തോൾ നിങ്ങൾ കഥകളിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കഥകളി കഥകളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ കലയാണ് കഥകളി ഈ കഥകളിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കലാരൂപങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് വള്ളത്തോൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേരള കലാമണ്ഡലം കേരള കലാമണ്ഡലം അപ്പോൾ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു ആര് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ ഗീതങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ ഗീതങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ ഗീതങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു ആരായിരുന്നു എന്നറിയാമോ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിതയാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്യന്നു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പെറ്റമ്മയെ പോലെയാണ് അവരുടെ മാതൃഭാഷ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ ഗീതങ്ങളും മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ വള്ളത്തോൾ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ചിത്രം എന്ന പാഠമാണ് ഒരു ചിത്രം എഴുതിയതാരാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ മഞ്ചരിയിൽ നിന്നാണ് ഏതെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിത്രം എന്ന കവിത എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം വള്ളത്തോൾ കുമാരനാശാൻ ഉള്ളൂർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹം എന്തു സ്ഥാപിച്ചു കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നെയോ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ ഗീതങ്ങൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളുടെ പേരാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നത് എല്ലാ കൃതികളും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കൃതികളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം വള്ളത്തോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ പ്രധാന കൃതികൾ പ്രധാന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശിഷ്യനും മകനും ശിഷ്യനും മകനും ബധിരവിലാപം മഗ്ദലനമറിയം പിന്നെ ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ അച്ഛനും മകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ശിഷ്യനും മകനും ബധിര വിലാപം മഗ്ദലനമറിയം പിന്നെ ഏത് എഴുതുക സാഹിത്യ മഞ്ചരി കേട്ടോ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം മഹാകവിയല്ലേ വള്ളത്തോൾ മഹാകവിയാണ് അപ്പോൾ മഹാകവി മഹാകവി ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം മഹാകാവ്യം എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ മഹാകാവ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വള്ളത്തോളിൻ്റെ മഹാകാവ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് മഹാകാവ്യം മഹാകാവ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചിത്രയോഗം ചിത്രയോഗം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കൃതികൾ പ്രധാന കൃതികളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗണ്ഠകാവ്യങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഗണ്ഠകാവ്യങ്ങൾ ഗണ്ഠം ഗണ്ഠമായി അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചു മുറിച്ച് ഭാഗങ്ങളായി എഴുതുന്നതാണ് ഗണ്ഠകാവ്യം മഹാകാവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ മഹത്തരമായ കാവ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ മഹാകാവ്യം എന്ന് പറയാം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ശിഷ്യനും മകനും ബധിര വിലാപം മഗ്ദലനമറിയം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് വള്ളത്തോളിൻ്റെ ചിത്രയോഗം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് 
ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാഠം ആരെ കുറിച്ചാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ കൃഷ്ണൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ചിത്രം അപ്പം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു ചിത്രം എന്നൊരു കവിതയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒരു ചിത്രം വരച്ചതുപോലെയാണ് ആ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് കവി എന്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു മനോഹരമായൊരു ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വിരൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് ഓരോ അക്ഷരവും വായിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ വായിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാകില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം തോന്നുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വായിക്കുകയാണ് ഒരു ചിത്രം നീതു കാണുക ഒരാൺ കുഞ്ഞിതാ തൻ കുഞ്ഞിക്കൈയിൽ ചെറിയ പാൽപാത്രവുമായി പയ്യനെ കാലേ കറന്നേടും അമ്മ തൻ മെയ്യിൻ വലം വശം ചാരി നിൽപ്പൂ മാതാവോ പൈക്കറ നിർത്തി മണിവളം വ്രാത മണിഞ്ഞ വലതു കൈയാൾ പൈതലെ പേർത്തും അണച്ചു ഉണർന്നതി പ്രീതയായി കോൾമയിർ കൊണ്ടിടുന്നു എനിക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കുകയാണ് നീ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ ഇത് നീ ഇത് കാണൂ നീ ഇതു കാണുക നീ ഇതു കാണുക എന്തു കാണുക ഒരാൺ കുഞ്ഞിതാ ഒരാൺകുട്ടി ഇതാ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആൺകുട്ടിയെ ഇതാ ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ആരുടെ അടുത്താ നിൽക്കണേ ആൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് കവി പറയാണ് നീ ഇതു കാണുക ഒരാൺ കുഞ്ഞ് ഇതാ തൻ കുഞ്ഞിക്കയിൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ചെറിയ പാൽപാത്രവുമായി ചെറിയ പാൽപാത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ പാൽപാത്രവുമായിട്ട് പയ്യനെ എന്താ പയ്യ് നമ്മൾ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത് പയ്യ് പശുവിനാണ് നമ്മൾ പയ്യ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ പയ്യനെ പശുവിനെ കാലേ കാലത്ത് കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ കേട്ടോ പ്രഭാതത്തിൽ അപ്പോൾ പയ്യനെ കാലേ പയ്യനെ രാവിലെ കറന്നീടും അമ്മതൻ കറന്നീടുന്ന പശുവിനെ കറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാൽ കറക്കുന്നത് പയ്യനെ കാലേ കറന്നീടും അമ്മതൻ മെയ്യിൻ വലം വശം ചാരി നിൽപ്പു അമ്മയുടെ മെയ്യിൻ്റെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ചാരി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമല്ലേ അത് ഒരമ്മ ഇരുന്ന് പശുവിനെ കറക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആൺകുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കയ്യിൽ പാൽപാത്രവുമായിട്ട് അമ്മയുടെ വലതുവശത്ത് ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്നു അതാണ് ഈ ചിത്രം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നീ ഇതു കാണുക നീ ഇതു കാണുക ഒരാൺ കുഞ്ഞിതാ ഇവിടെ ആരാണല്ലേ ഒരാൺ കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് തൻ കുഞ്ഞിക്കയ്യിൽ ചെറിയ പാൽപാത്രവുമായി ചെറിയൊരു പാൽപാത്രവും പിടിച്ചിട്ട് പയ്യനെ കാലേ കറന്നിടും പയ്യനെ നേരത്തെ തന്നെ കറക്കുന്ന അമ്മതൻ അമ്മയുടെ മെയ്യിൻ ശരീരത്തിൻ്റെ മെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ശരീരത്തിൻ്റെ വലം വശം വലതു വശത്തായിട്ട് ചാരി നിൽപ്പൂ ചാരി നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത വരികൾ നോക്കൂ മാതാവോ അപ്പം മാതാവ് എന്താ ചെയ്തത് എന്താ മാതാവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അമ്മ അല്ലെ അമ്മയുടെ പര്യായ പദമാണ് മാതാവ് ജനനി തായ അമ്പ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ അമ്മ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് മാതാവോ പൈക്കറ നിർത്തി പയ്യനെ കറക്കുന്നതൊക്കെ അമ്മ നിർത്തി കുഞ്ഞു വന്നിങ്ങനെ ചാരി നിന്നപ്പോൾ മണിവള വ്രാത മണിഞ്ഞ ആ വലിയ വാക്ക് കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട മണിവള എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കിലുങ്ങുന്ന വള മണിവള കിലുങ്ങുന്ന വള വ്രാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കൂട്ടം വ്രാതം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൂട്ടം അപ്പം മണിവള വ്രാതം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കിലുങ്ങ കിലുങ്ങുന്ന വളക്കൂട്ടം മനസ്സിലായോ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ വള കാണും ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കേട്ടോ മണിവള വ്രാത മണിഞ്ഞ കിലുങ്ങുന്ന വളകളുടെ കൂട്ടമണിഞ്ഞ 
വലതു കൈയാൽ വലതു കൈ കൊണ്ട് പൈതലേ എന്താ പൈതലേ പൈതലിനെ പൈതൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കുട്ടി ആ കുഞ്ഞിനെ പൈതലിനെ കുഞ്ഞിനെ പേർത്തു മണച്ചു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉണർന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പ്രീതയായി എന്താ പ്രീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷവതിയായിട്ട് കേട്ടോ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കോൾമയർക്കുള്ളിടുന്നു എന്താ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയാണ് അതിന് കോൾമയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയാണ് പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിടിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം കേട്ടോ അമ്മ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു മാതാവോ പൈക്കറ നിർത്തി മണി വള വ്രാത മണിഞ്ഞ പൈനെ കറക്കുന്നു നിർത്തിയിട്ട് അമ്മ ഒരുപാട് വളകളിട്ട കൈകൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ പൈതലിനെ അണച്ചു പിടിച്ച് പ്രീതയായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കൂ ചേലുറ്റ പാത്രത്തിലമ്മ ചേലുറ്റ മനോഹരമായ ചേലുറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മനോഹരമായ പാത്രത്തിൽ അമ്മ നറു ചുടുപാൽ പകർന്നു കൊടുത്തതിനാൽ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിലൊരു പാത്രമായിട്ടല്ലേ വന്ന് നിൽക്കണേ അപ്പം ആ കയ്യിലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ചൂടുള്ള പാൽ വരിക നമ്മൾ പാൽ തിളപ്പിച്ചാലല്ലേ ചൂടുള്ള പാലാവുള്ളൂ ആണോ അല്ല പശു അപ്പം കറന്നെടുത്ത പാലിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചൂടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അകിടിൽ നിന്ന് ആ കറന്നെടുത്ത പാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിലെ പാത്രത്തിലേക്ക് അമ്മ പകർന്നു കൊടുത്തു ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനാൽ പകർന്നു കൊടുത്തതിനാൽ ബാലൻ്റെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെന്തുണ്ടി വായ് മലർ മനോഹരമായ പൂ പോലുള്ള വായ് ചെന്തുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനോഹരം വായ് മലർ വായയാകുന്ന പൂവ് ആ പൂവ് പൂവിൽ എന്തുണ്ടായി പാലഞ്ചും പുഞ്ചിരി തഞ്ചിടുന്നു പാലഞ്ചുന്ന പുഞ്ചിരി പാലിനെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി തഞ്ചിടുന്നു അതവിടെ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പശു പശുവിൻ്റെ പാൽ അമ്മ കുഞ്ഞിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ്റെ കഥകളിലൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് കൃഷ്ണൻ വെണ്ണ കഴിക്കുന്നു പാൽ കഴിക്കുന്നു തൈര് കഴിക്കുന്നു വെണ്ണ പ്രിയനാണല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാൽ അമ്മ കൊടുത്തപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വരെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം നിങ്ങളിത് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അർത്ഥമൊക്കെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പാഠം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ നീ ഇത് കാണുക ഒരാൺ കുഞ്ഞിത തൻ കുഞ്ഞിക്കൈയിൽ ചെറിയ പാൽപാത്രവുമായി പയ്യനെ കാലേ കറന്നീടും അമ്മതൻ മെയ്യൻ പലം വശം ചാരി നിൽപ്പു മാതാവോ പൈക്കറ നിർത്തി മണി വള വ്രാത മണിഞ്ഞ വലതു കൈയാൽ പൈതലെ തേർത്തു മണച്ചു പുണർനദി പ്രീതയായി കോൾമയിർ കൊണ്ടിടുന്നു ചേലുറ്റ പാത്രത്തിൽ അമ്മ നറു ചുടു പാലും പകർന്നു കൊടുത്തതിനാൽ ബാലൻ്റെ ചെന്തുണ്ടി വായ്മലരിൽ ചെറ്റു പാലഞ്ചും പുഞ്ചിരി തഞ്ചിടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഭാഗം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലെ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ പുതിയ വാക്കുകൾ പുതിയ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പുതിയ പദങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾ പുതിയ പദങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ പുതിയ പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികം കേട്ടു പരിചയമില്ലാത്ത പദങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതാണ് വരുന്നത് മെയ്യ് അല്ലേ മെയ്യ് മെയ്യ് പുതിയ പദമാണ് മെയ്യിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മെയ്യിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരം എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ പുതിയ വാക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി കൂടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ശരീരം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അർത്ഥം എന്ന് എഴുതാം പുതിയ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം എഴുതി തരാം കേട്ടോ അതാണ് നല്ലത് അർത്ഥം 
മെയ്യ ശരീരം വ്രാതം എന്താ അർത്ഥം വ്രാതം കൂട്ടം അടുത്തതോ പ്രീത പ്രീത സന്തോഷവതി കേട്ടോ സന്തുഷ്ട എന്നൊക്കെ പറയും പേർത്തും എന്താ അർത്ഥം വീണ്ടും പേർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീണ്ടും പേർത്തും വീണ്ടും വീണ്ടും ചേലുറ്റ മനോഹരമായ ചേലുറ്റ മനോഹരമായ നോക്ക മെയ്യ ശരീരം പുതിയ പദങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മെയ്യ് വ്രാതം പ്രീത പേർത്തും ചേലുറ്റ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പദങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അർത്ഥാ പറയുന്നത് മെയ്യ ശരീരം വ്രാതം കൂട്ടം പ്രീത സന്തുഷ്ട സന്തുഷ്ട എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സന്തോഷവതി കേട്ടോ പേർത്തും വീണ്ടും ചേലുറ്റ മനോഹരമായ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് ഒന്ന് പിരിച്ചെഴുതുക നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പദങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിരിച്ചെഴുതണം കേട്ടോ പിരിച്ചെഴുതുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും മനസ്സിലായ ഭാഗം അത്രയും ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം കവിതയിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് അതൊരു നോട്ടായിട്ട് ഗദ്യ രൂപത്തിലാക്കി എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തരിക കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നെ വിളിക്കുകയോ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സംശയം തീർത്തു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാ